putri kecil berada di pelukan mamanya. Aku baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, dan dia masih sangat lemah. Putri Bramasta menggendongnya ke bawah, dan anak kecil itu berbaring dengan lembut di pelukan mamanya. Putri kecil tampaknya tumbuh lebih tinggi setiap hari. Dia berusia empat tahun tetapi dia adalah seorang gadis besar. Putri Bramasta menggendongnya, tapi dia masih tidak mau memberikan putri kecil kepada Randy. Nah, bayi kita sudah pulih. Putri Bramasta meletakkan putri kecil di kursi tingginya dan memasangkan celemek di atasnya. Ma, apakah paman membuatmu marah lagi? Jangan bicara tentang anak itu. Dia selalu memprovokasiku. Sarah kemudian melihat pada Randy yang sedang berjalan ke arah mereka. Dia langsung merasa lebih baik. Putranya adalah yang terbaik. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain mengkhawatirkannya. Dia memiliki pernikahan yang baik dan memiliki anak setelahnya. Dia adalah pria yang baik. Ma, Agam akan tahu apa yang harus dilakukan jangan khawatir tentang dia. Randy memahami Agam dengan baik dan meminta agar mamanya membiarkan masalah itu pergi. Kepribadian mereka benar-benar berbeda, tetapi mereka berdua adalah pria terbaik di bidangnya masing-masing. Mereka bisa saling memahami dengan baik secara diam-diam. Sarah menghela nafas dan berkata, akan sangat bagus jika dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Sekarang setelah putranya berkata demikian, Sarah tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Bagaimanapun, putranya selalu benar. Randy duduk di sebelah putri Bramasta. Dia menuangkan segelas susu dan menyajikan makanan favoritnya. Semuanya lancar dan tenang. Ah, ini adalah hidup. Di meja sarapan, meskipun tidak ada Priscilia, mereka masih memiliki putri kecil. Putri kecil adalah harta termuda dalam keluarga. Kecuali Randy, perhatian semua orang tertuju padanya. Mereka semua khawatir padanya. Sarah berkata, sayang, nenek membuat sup jagung ini untukmu. Cobalah dan lihat apakah kamu menyukainya. Wisnu berkata, putri kecil, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membangun rumah baru untuk Momo? Kakek sudah membuatnya untuknya. Pergilah bersamanya nanti. Seluruh keluarga telah melupakan Momo untuk beberapa waktu. Dia sangat senang dan bersemangat saat menyebutkan namanya dan rumah barunya. Putri kecil menjawab Momoku, gadis baik, ayo sarapan dulu. Setelah beberapa saat, kita akan pergi memeriksa rumah barumu. Rumah, tapi aku juga bisa menarik perhatian semua orang. Perasaan ini benar-benar hebat. Jika Momo bisa berbicara, ini pasti pikirannya. Wisnu berkata, itu sudah beres. Setelah sarapan pagi, putri kecil dan Momo akan pergi melihat rumah baru bersamaku. Sarah tersenyum, aku ikut. Aku ingin memeriksanya juga. Wisnu sudah menyerahkan urusan Sandiga Corporation Inc. kepada Randy. Setelah pensiun, dia merawat Sarah sepanjang hari. Dia bersenang-senang dan istirahat. Sekarang, merawat cucunya adalah kesenangan terbesarnya. Wisnu mengangguk penuh semangat. Oke, okay. guk-guk. Melihat bahwa Wisnu dan Sarah sangat mencintai putri kecil, orang yang paling bahagia tentu saja adalah putri Bramasta. Matanya tertuju pada putri kecil, dan dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Sebagian besar waktu, Putri kecil masuk akal dan cantik. Dia sangat peduli pada papanya, bibinya, dan kakek neneknya. Putri kecil mungkin juga sangat peduli pada putri Bramasta, mamanya. Mungkin tidak sebanyak anggota keluarga lainnya, tapi dia yakin bahwa mereka akan meluangkan waktu untuk menjembatani kesenjangan mereka. Untuk memenangkan putri kecil, Putri Bramasta memutuskan untuk terus bekerja keras dan lebih dekat dengan putri kecil. Cepat atau lambat, putri kecil pasti akan menerimanya dengan sepenuh hati. Randy memberi putri Bramasta semangkuk jagung sup dan berkata, jangan hanya melihat anakmu saja, cepat makan makananmu. Jika dingin, rasanya tidak enak. Oke, 
Terima kasih Putri Bramasta mengangguk dan tersenyum padanya. Dia mengambil mangkuk, mengambil sendoknya, dan mengambil seteguk besar sup. Putri Bramasta makan sedikit terlalu cepat sehingga dia tersedak. Randy menepuk punggungnya dan berkata dengan gugup, makanlah perlahan. Bagaimana kamu bisa seperti anak kecil seperti ini? Randy berbicara dengan suara pelan, kau yang menyuruhku makan cepat? Randy bergumam di dalam hari, wanita ini semakin berani dengan kata-katanya. Sarah menatap putranya, dan semakin dia memandangnya, semakin banyak dia. Dia mewarisi semua sifat terbaik dari apanya. Dia sangat memperhatikan istri dan anaknya. Sarah juga memandang Putri Bramasta dengan bangga. Beberapa tahun yang lalu, dia menghabiskan waktu kurang dari sebulan di sisi Putri Bramasta. Setelah bertemu dengannya beberapa tahun kemudian, Putri Bramasta menjadi lebih dewasa dan bijaksana dari sebelumnya. Dia mengurus segala sesuatu dalam keluarga sehingga semua orang bisa hidup dengan nyaman. Dia juga sangat memperhatikan Putri Kecil. Sarah berharap agar Putri Kecil dapat tumbuh dengan sehat, dan dia berharap hubungan antara Randy dan Putri Bramasta akan bertahan selamanya. Sebagai anggota keluarga yang lebih tua, Sarah sangat senang melihat anak-anaknya baik-baik saja. Setelah sarapan, Randy sedang terburu-buru untuk pergi bekerja. Begitu dia meninggalkan rumah, dia melihat mobil Agam masih diparkir di gerbang. Sepertinya menunggunya, Agam menurunkan kaca jendela dan melambai padanya. Randy, maukah kau kuantar ke kantor hari ini? Randy meminta sopirnya untuk pergi dan masuk ke mobil Agam. Apakah ada yang tidak bisa kau katakan di rumah? Kak Sarah terlalu banyak mengomel. Aku tidak mau mendengarkannya. Agam menyalakan mobil dan mengemudikannya dengan cepat. Randy tidak menjawabnya karena dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang mamanya. Agam menatap Randy dan berkata, Aku ingat bahwa kakak perempuanku tidak begitu banyak bicara ketika dia masih muda. Dia adalah seorang wanita muda yang sangat cantik yang menarik perhatian semua orang. Mata kakak iparku Wisnu akan bersinar ketika dia memandangnya, dan dia tampak seperti ingin memakannya. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita sebelumnya, apakah mereka tiba-tiba mencapai usia di mana mereka menjadi begitu menyebalkan? Agam tidak menahan diri saat dia mengoceh tentang betapa menyebalkannya kakaknya. Melihat perilaku Priscilia yang liar dan riang saat ini, mungkin dia juga akan tumbuh dan berubah, terutama setelah dia memiliki anak sendiri. Dia pasti akan menjadi harimau betina yang cerewet di masa depan. Agam merasa kedinginan mengalir di punggungnya ketika dia memikirkan betapa ganas dan menyebalkannya Priscilia di masa depan. Dia merasa tidak bisa menjalani kehidupan seperti itu. Randy tidak menjawab kekhawatiran Agam. Dia mengubah topik, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, aku harus pergi ke pertemuan segera, Randy. Kamu dan Putri telah menikah selama beberapa tahun sekarang, dan anakmu telah tumbuh besar. Istrimu akan galak di masa depan dan terus mengganggumu. Dia akan menjadi tua, dan aku akan menjadi tua juga. Dia akan banyak mengomel, dan aku juga akan sama. Tanggapan Randy singkat dan langsung. Tidak peduli seperti apa Putri Bramasta di masa depan, dia akan tetap bersamanya. Randy tidak akan pernah meninggalkannya, dia ingin hidup ini bersamanya. Mungkin, Agam menghela napas. Mungkin, seiring bertambahnya usia, memiliki pasangan mereka bersama mereka akan menang atas segalanya. Tidak ada hal lain yang lebih penting. Randy berkata, mari kita mulai bisnis, Agam melanjutkan, yang ingin Aju katakan adalah yang terkait dengan Agil. Aku punya petunjuk baru. Petunjuk baru, apa itu, menyebut nama ini, wajah Randy berubah. Agam memberikan sebuah dokumen kepada Randy. Agil adalah orang di balik semua kejadian ini. Orang misterius yang kita cari itu nyata, dan bukan orang ilusi yang dibuat oleh Agil. Artinya, masih ada kemungkinan orang misterius itu adalah Hendra Guna, 
Jadi petunjuk yang Rizal temukan sebelumnya tentang Hendra Guna juga benar. Hendra sekali lagi terlibat dalam masalah misterius ini. Pikiran Randy sudah berputar. Tidak peduli siapa orang misterius itu, dia harus berhati-hati. Dia tidak bisa jatuh ke dalam perangkap musuh lagi. Pada saat yang sama, dia harus mencari tahu identitas musuh yang sebenarnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.